恭迎主上，不想主上亲至，儿臣来迟，还请降罪。好了，你本也不知故要来，此番前来是有事要问你。故欲巡守四方，你待如何？父亲让儿臣做什么，儿臣便做什么。好，那边随郭一同寻守去。这怎么不愿意？不敢，只是儿臣与三哥一同找着护政司，公务繁忙，恐怕老三那边有老六指点，不会出岔子。指点。老四，孤与你直言，你是极好的臣，可如今杂念太多，要想成为良兵，尚需修身养性。若你愿意，便同孤一起巡守；若不愿，孤再安排其他去处。儿臣，多谢父亲指点。孤分明记得，你儿时怯懦安静，总是跟在老二身边，并无他想。可如今，为何会这般？是何时动的念？是孤决意让你管护正司，还是安氏怀身？安氏强心摧残，万坡已经招供，孤不能听人这样的祸水在你身边。或许得给你换一个夫人。父亲，是儿子德行有亏，野心昭彰，宽内院女子何事？要罚，便只罚儿臣一人，怎可怪罪于西园？若父亲。觉得儿臣不堪用，那就像处置二哥一样处置我吧。可是西渊与这一切无关。父亲，他是我的妻子，对儿臣来说，妻是相濡以沫的人，不是最易献祭的贡品。父亲。罢了，你有此等真心，日后若能用在其他的人和事上，方能长久。请遵父亲教诲。长孙，单名一个“彻”字，彻。通透见敌也，望他日后警醒，做一个彻头彻尾、清澈明了的人，不蹈覆辙。儿臣，谢恩。少主，这又是何苦呢？方才，少主若是愿意割舍了妾，或许事情还会有转机。是你选中了我，我也知
使用你了。可是我食言了。当初许你的前程，都变成了镜花水月。其实，只有少主才愿意给妾这样的庶出一个前程。父亲还肯带我去巡守，就是许我悔过自新。喜悦，以后我们一家人安安稳稳的过日子。参见主上，严礼。之前答应你扶正李氏，在姑动身之前，你们就把册封礼给办了吧，也算是姑看着你成家。谢父亲恩准。<笑>呃，但可否先让儿子带李维去一趟济川，拜见岳父？<笑>也罢。哦，对了。九川事务司有继承来的，记得问问他。这女婿上门都有什么规矩？可不能失了礼数。明白，明白。嗯，此事就这么定了。另外有一件事儿，姑要同你商量。下月，姑就要巡守新川，在此期间，你当如何？若需要儿臣陪同，那我便和各司提前规划好行程；若需要儿臣留下来，那我便做好分内之事，下令好九川事务司。如果姑让你代理朝政呢？那自然是先和父亲请示权责划分，督促少主要臣各司其职。大小事情谨慎处理，如果遇到不能决断的，八百里加急禀报主上。好，就这么办吧。先主手中接下的，秉正，姑现在把他交给你。儿臣定，不辱使命。
，哎，别别别别别别！如今你也是远处了，按照规矩，不该对下官行礼。入朝之际受先生一拜，如今，先生也受我一拜，能得先生相助，三生幸事。恭喜少主，如愿以偿，兴川也算是交到了最适合的人手里。不瞒先生，全无心喜，重任在身，不利为见。你能这么想，那就能说明，主上没有看错人。我今日来是想问先生有何打算。凭先生学才，这九司衙门任凭挑选。少主赏识，我是感激不尽。但你也知道我的性子，比起朝堂，更乐得在这书房里躲个清闲。行，我懂先生意思，明白了。哎，我听说你马上就要去济川了。见岳家可是不容易啊！我要是有个宝贝女儿，即便你是新川少主，我也得好好的刁难你一番。刁难我，我心里有数。哼哼哼哼很久没回来，电视变得好热闹啊！而且我发现现在出门的女子变得越来越多了，以前都是带一些木梨，现在倒是像单传，女子想做什么就做什么。哎、嗯，那个摊位是，好家伙，还有这样的一面。承认我曾经对你的好姐妹是颜色起过疑，那、嗯、不是真心的。我现在对你是真心不怕火来炼。好家，上官，好久不见，<笑>哎，真的好久不见了，你们可算回来了。哎，长乐吗？你这个商铺叫长乐，怎么继承人不在这儿呢？对啊，这生意做大了呀，我请了四五个乳母照顾他。哎呀。你们这放眼望去，这一整条街上，所有长乐字号的都是我的商铺。你们想拿什么拿什么，真的，真的。那我不客气了，别客气。郡主，嗯，你平时虽然很少用脂粉，但是偶尔一用，便能让武少主神魂颠倒。愣着干嘛呀，付钱。我付你们的钱，钱都在你那儿呢，凭什么零花钱也不给我？行了，我怎么会让你们付钱呢？上官，这个也拿着吧，这个适合你。谢谢。那我这儿哈没有适合五少主的，对面那个贵的容易很适合你。嗯，这个呀、啊，你们俩就合起伙来欺负我，这这一丘之貉。没文化，那叫一丘之隔，对吧？那叫一丘之貉。他有时候啊也不。你们两个呀，打打闹闹的，太般配了。可是以后如果有了孩子，还是得好好学一学。你你这个说的特别对，有孩子你一定得好好教育。但这事儿的关键是，首先得有孩子呀，是吧？想这么多孩子。哎，现在是六少主之下，是不是女孩出来摆摊，也没有什么议论的？是。我是很早就想换回女装了，但是，你看我这样子，是不是有点英俊潇洒？嗯，而且现在每日都有很多姑娘想上门给长乐当后娘，所以，暂且让我潇洒几日吧。<笑>我也觉得你这样特别好看，而且我看到你现在这个样子，我特别为你高兴。我也是，我也特别开心。哎呀，这话我也特别高兴。有你说完了，凤儿。都摆整齐了啊！这是纯粮加酿，可别碰着，不能不能不能碰着，碰碎了再来来来来来，接一下接一下，把
这个两个摆开了放啊！哎呦呦呦呦，轻点轻点轻点！就是书柜门吗？怎么装这么多东西啊？啊啊啊啊哎呀，车夫人，是这样，这不是少主第一次去您家登门拜访吗？那是一夜都没睡呀、啊，就想着给您带些什么东西。您看啊，给岳父母的，给小舅子的，给亲戚邻里的，可是没少下功夫啊。不是你别你别，你看你看，我说的怎么样？嗯<笑>嗯，那个时时时间不早了，咱们出发吧。行了，你们别搁了，就当放假了。为什么？这山高路远的，万一遇到危险了怎么办？遇见危险我还得保护你。啊，但是这夫人也得让我们伺候啊。对呀、啊。对吧？为啥？嗯，我想放假。你们放心吧，这济川啊是我的地盘，没问题的，你们就安心放假。好的，夫人。哎、啊，夫人再见。啊。嗯，少主，这么多年，可都是我在您身边一直伺候你啊！来人，拖走。我来。少主，我嘴巴说的话。少主，你要照顾好自己呀、啊。少主也照顾好我们夫人啊！放心。少主，夫人。少主。别打了，那肯定是娃。看我做家务是辛苦，拿个蛋给我补补。不是，我就是想试试我能不能孵出小鸡。你很有志向啊！你是母鸡吗？烂泥巴糊不上墙，你脑子坏了。哎，你得管管他。我管他，你怎么不管呢？啊，你平常就知道砍柴、砍粮、砍稻叶。娘。我好像听到我姐的声音了。你脑子坏掉了，你耳朵也坏掉了呀？对呀、啊，你姐在新川，怎么可能回家呢？是你回家。爹娘，李涛，姐，你看我说什么来着？小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，我想死你了。你了小薇娘，昨天还梦到你了，小薇。少主是说，愿意正式娶我家小薇为夫人。正是，少主不辞辛劳来这乡野之地，按礼数提亲，想必是爱重小薇。正是，少主也知道济川的规矩，一夫一妻。但你又来了，莫不是认为自己能做得到？正是，小薇。肯把少主带回家，足见他心里有你。小薇成人了，我们不能阻碍他的决定。嗯，作为小薇的父亲，我想说，我不愿意。为什么？不是，你们，你们不考察考察的吗？新川的规矩那么多啊，这事儿我一个人说了不算，大家商议。不同意这桩婚事的举手。不算，再来。同意这桩婚事的举手。
干什么呀你们？你们难道愿意小薇给他做夫人，永远留在新川？我们当然希望小薇留在济川，全家人团团圆圆的。你懂我呀？可是小薇喜欢六少主，那是明摆着的事儿啊！你知道找到一个喜欢的人有多不容易吗？难道你要拆散他们吗？你也是这么想的？嗯，姐姐是入了手回来，六要钱我吃的，我觉得她留在新川挺好。小薇，你呢？就不用问我了吧。我不同意。你不同意啊？你不同意，咱们吃饭吧。好，送了一。桌子的好菜，走走走，吃饭，女婿，快走吃饭吧啊！哎呀，今天做的这些菜呀，都是这儿的这个特色菜啊，快去尝尝。这么多菜，你快一点、啊，你也太辛苦了吧？哎，你挨着女婿做啊，跟女婿多聊一聊。聊什么聊？和人家新川少主能说上什么话？哎呀，你真是的！来来来，女婿，快坐快坐啊！<笑>吃饭啦！哇，还是熟悉的味道，我真是做梦都想吃爹爹做的菜。你要是喜欢，留在济川别回去了，爹天天给你做，烦我干嘛？嗯，啊，对，吃菜吃菜啊，那个女婿，你多吃点啊。好好，这些呀、啊、都是我们这儿的特色菜。来，还有这个，这个你也尝尝啊、嗯。不过啊，这些都是香野味道，不知道合不合你的胃口啊？嗯，好吃，好吃就多吃点嗯，吃不了就给我，没事，我可以。在新川，小薇跟我说，六少主很挑食的。六少主，你吃不下，千万别勉强。我饮蒸就好。六少主乃新川少主，养尊处优，身子比我们平常人精准。这要是吃坏了，或者是胃疾再发作，我们担待不起啊。爹，你别这么说他。不像你说的那样，我说的哪样？我哪说错了吗？呃，其实我的胃病已经被李薇给治好了。我我况且这些饭菜真的很好吃、啊。你看这个肉，就是。你看看女婿胃口这么好，怎么着又碍着你事儿了？我，吃吃，快吃饭吧啊！李涛，你怎么只吃肉不吃菜？你这个挑食的毛病谁惯的？我还没老在指甲呢。我最讨厌挑食的，不吃了。爹爹，你爹爹,爹，李文碧，哎，这个家伙，你别放在心上啊！爹爹这个人就这样，我回头跟他好好说说。是啊，女婿，你别管他，这个家伙就这驴脾气。回头啊，我跟小薇跟他说、啊。还是我自己和岳父聊聊吧。行行行，那也好。那咱自己吃啊，他不来吃饭，咱们每个人啊都可以多吃一点。来来来，让他饿着吧，再来点这个。哎，好好好，咱们吃，烤牛肉，多吃牛肉少主就先跟这儿委屈几天，这是济川的规矩。回娘家，夫妇也得分房睡。不委屈，不委屈，小旭乐意治治，正方便和您聊聊天。少主能言善辩啊，再加上天生一副好皮囊，找什么样的姑娘找不着啊？我们济川的姑娘天性单纯，生来就容易被骗，呃，被招惹。我原本。是希望小薇在济川一辈子平平安安，找个踏踏实实、知冷知热的人。他跟你在新川，我们谁能保护他呀？其实我明白您的顾虑，从一进门开始，您就反复的强调我为少主，除非是担心我是那种养尊处优、不知体谅的人。但我向您保证，在新川。我一定会护他一生平安
，光说不练假把式。那您您可以提要求吗？什么要求都可以，我我我我都会做到，直到您信任我。什么要求都可以，什么都可以。那我得好好想想，睡觉。熬死我了！姐夫，你要是不行的话，还是我来。没事啊，有事儿。咱们季川的鸡可凶了，这活儿不好干，李仓都干不了，家里就我一个人会，学会知难而退。我先烧水，一会儿我来，我可以，我来。哎，姐夫吃了，难道你看，失败了，难吗？确实，运气不错啊！侥幸，侥幸，再来。我得批评你啊！你劈柴的节奏不对，我们都是啪啪乱了，一点都不悦耳啊！小旭，小旭，不努力，连个柴都劈不好，怎么照顾好我家女儿？开饭了，上好的主料。嗯，再加根点心。我算了，你咋不吃啊？嗯，他只是我的。真香，吃。云福，小三儿、小四已经喂好了。那就再帮我跑个腿呗。哎，行，把这个背上。这是烈狼山的地图哦，小薇啊，最爱吃槐花做的点心，这附近就是烈狼山上的槐花最好，只要你采购了槐花回来，就过关了。好，哎，等会儿，你可想好了啊
，山又高又危险，夜里还有狼出没，你白天就得回来。你要是不行，咱趁早算。我可以，我可以。哎，姐夫，小心啊！爹，你这招会不会有点太狠了？你忘记我姐上次采槐花摔成什么样了？你老向着他，还有你们把别人给东西就吃啊！你看他一个少主做到这个份上，任劳任怨，毫没架子，就心软了。哎，没骨气。我这么大的一个女婿去哪儿了？我也想不到啊，这白日里去烈狼山的人没见出过事儿啊，那怎么夜里还不回来呢？小薇，你不是说他学过武功吗？李文碧，你今天说要考验他，我也没管吧。你让我带着小薇出去逛一天，我也听你的了。可你也太能耐了，你平日里都不敢去的地方，你居然让一个新川少主去，你这是息怒，息怒。是啊，早就跟你说了，不应该让姐夫去烈狼山。小薇，你别太着急了啊，我已经让张叔、王叔去找了，他们都是猎户出身，肯定能把人找回来的。娘。我们包关吧，再多些人去找。我马上告知祝县令，让他搜山。快去呀、啊！人找到了，我们回来了。姐夫，女婿回来了。哎呀，这出什么事儿了？没事，就是一点皮外伤。让我看看。没没没事没事，你不用不用看。到底发生了什么呀？本来没什么事儿，只是这槐花难找，他走得太远，路上耽搁了。不过在我们找到他以后，回来路上真的碰见了狼。啊！你们不用担心，我们都是有经验的，一把火就将狼群全驱散了。你们这个女婿人是真不错，我差点就被头狼抓伤，是他把我挡下，所以才受的伤。我好在伤口不是很深，我路上已经帮他处理过了。你们不用担心。张烈虎，有劳了。不用不用，谢谢老张啊，没事。你们别担心，谢谢老王。谢谢谢谢。啊，他人没什么事儿，那我们先走了。好嘞，好，没事。谢谢啊，谢谢。呃，但是。这香笼坏了，还有槐花也丢了不少，只剩这么一点。但做个点心应该是没问题。什么槐花呀？都受伤了。都是小伤，走路都不妨碍。你看，哎呀，快点进屋吧。哎、慢点，慢点啊。哎呀，快去呀、啊！呃，岳父，我看看，这是我们济川特有的草药，别嫌味儿大啊，对治疗抓伤特别有效。我我我自己无妨，我我我我我自己可以查。让他弄吧，这样他心里还能好受些。少主。给你煲了汤，一会儿一定要喝点啊！好，有劳二位。今日啊，我跟小薇出去逛了一天，才知道她都把你折磨成这个样子。她也不让我跟小薇插手，她这个人啊，什么都好，就是一遇到女儿的事情就失了分寸。少主，还望你多见谅啊！做岳父的还需要什么分寸？再说了，在这里只有嬴政，没有少主。今日还是对不住你了。其实岳父在我走之前也吩咐过了，这烈狼山不能过夜，还是我自己耽搁太久，等下次。下次我早些去，兴许能多采一些槐花。其实，你能为小薇做到这个份上，他心里早就认了。你对小薇的好，我们也都是放在眼里的，只是他这个人啊。心里总是有那些顾虑。嗯，其实小旭一直有一个想法，我想在新川给二位置办房产，这样你们可以随时来小住，也可以随时监督我。你是认真的？呃，不是说要你的房产啊，你是说真愿意我们随时去考察？这置办房产本身就是我分内的事，还希望二老不要嫌弃，也不要推辞。少主
别怪我金月啊，我我就怕。而今，你喜欢小薇，自然是什么都答应。可是这九川卓选三年一回，不断有新人进来啊，那那个时候，小薇如何自处啊？小薇是咱俩从小带到大的，若以后她姻缘有变，难道她自己不会决断吗？你呀、啊，就应该对女儿多些信心才是。岳父。李薇确实很有能力，这女子商会在我们新川各处都有分号，她在其中也是营收颇丰，比我们这些上长沙俸禄的少主还要好上许多。所以，她有不让自己委曲求全的底气。二位放心，经商一事，小薇在家书中也有提及，我们是知道的。在新川，女子不许经商，想必李薇能做得此事，也是少主帮了不少忙吧。但主要还是他自己努力。小薇，想一个人在外经营，你也是愿意的。李薇只属于他自己，他想要外出经商，我有什么资格不让？啊，他虽然单纯，但却很有想法。我知道二老对我的信任还需时日，但你们黑信任李薇，他不会让自己受委屈的。慢点，我可以，我可以。少主，你这是？在下尹正，愿聘令爱为妻。以姬川之礼，到县衙登造户册，再到月老庙上香礼时，此生不还。你堂堂少主，愿意遵循我们这穷乡僻壤的规矩？在济川，月老庙很灵的，但凡违背月老庙誓言的人，下场都很凄惨。重疾，母子四，你不怕吗？既然立誓，绝不反悔。多谢。大早就出来玩，好不容易来一次济川，想好好逛一逛。知道自然醒，所以很少有早贪，这馒头是不错。既然是这样，那月老庙不会不开门吧？月老庙也得开吧？我们要去月老庙。岳父同意了，带你去月老庙，立誓定盟。
主上已经将原主私印交给了我，今后的路会非常难走，而且你就要常驻新川了。现在是你最最最后一次反悔的机会，你要不要再考虑？我愿意，我愿意跟你留在新川，愿意成为你的妻子，和你永远在一起。我愿意。小女李薇，以余生向神君起誓。要让嬴政快乐，跟他白头偕老。若为此事，所求所愿，皆不可得。既已立誓，永不更改。在下嬴政，向神君起誓。我要学遍这世间所有美食，做给李薇吃，把她养得白白胖胖。凡事都有商有量，别人有的，我妻子都会有。我会努力成为那个值得被爱，也深爱她的。如有违约，天打五雷轰碎了我，让我死去山穷水。很灵的，就是因为灵才要这么历史。反正不能这么说。好。这棵树很灵的。我们可以写信愿望。这里也没有笔啊。等着。有啊。嗯。那也没有印的。再等等。有啊。嗯。你这身上还有什么？我一定要搞清楚。元英这上官的好家姐姐的，爹娘李仓的老爷的，还堂姐他们的，思思，急了。好了。嗯。挂高兴。好，挂高兴一点。